আমি কিন্তু কিছু বলিনি আকাশ থেকে পড়েনি আর তুমি ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়েও আনি ওর একটা ঘর বাড়ি ছিল তো নাকি হ্যাঁ এতে তো বলার কি আছে দেখো বৌদি আমি তোমাদের একটা পরিষ্কার করে কথা বলে দিচ্ছি ওকে ওর ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোমরা করবে না হ্যাঁ ও আমাদের বলল ঠিকই যে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে যেন ওকে কোনো প্রশ্ন না করি ঠিক আছে ও যখন চাইছে না তখন আর করব না আর তুমিও যখন বারণ করছো করব না এই বুলবুলি তোর কোনো কাজ নেই লেখাপড়া নেই এমন ভাব করছিস যেন বাড়িতে একটা উৎসব শুরু হয়েছে এই বাড়িতে কি আগে কোনোদিনও কোনো লোক আসেনি এসেছে তো কিন্তু এরকম তো কেউ আসেনি কোনোদিন এরকম মানে বারবার কি এক কথা বলছিস তুই ও তো আমার বৌদি হবে শরাব বাড়ে ছোটদা তুই তো দেখছি একটুও বদলেনি না এত মিষ্টি একটা মেয়ে তাও বদলেনি না ঠিক আছে ছাড় কিচ্ছু বলবো না এই বৌদি চলো তো আমরা যাই চলো আমি কিন্তু কিছু বলিনি বিশ্বাস করো বললে বিপদটা তোমার আমার নয় যার কাছে তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা তাকে আমি ফোন করেছিলাম সে দু চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে আর যে তোমায় পৌঁছে দিতে বলেছিল আমি তাকেও ফোন করেছিলাম তোমাকে ফেরত দিয়ে আসার জন্য কিন্তু সে তোমায় ফেরত নিতে চায়নি বলল কলকাতা শহরে তোমার এই মিসিং হওয়া নিয়ে নাকি খুব তোলপাট চলছে শোনো এর জন্য আমার যদি কোনো বিপদ হয় বা আমার যদি কোনো রকম কোনো ক্ষতি তুমি করার চেষ্টা করো করবো না আমি তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করি না আমি বলছি তো করবো না আর যদি করো তাহলে কিন্তু এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না তুমি আমায় মারতে পারবে না বললাম একটা পিঁপড়ে কেউ মারতে পারবে না তুমি মানুষ তো অনেক দূরের কথা এসব মন ভোলানো কথা আমাকে বলে কোনো লাভ নেই মন ভোলানো কথা নয় তো এটাই তো সত্যি কথা একটা মানুষকে দুদিন দেখে তুমি সব জেনে গেলে শুধু তোমাকে দেখিনি তো তোমার বাড়ির লোককেও তো দেখছি আমার বাড়ির লোকের থেকে আমি সম্পূর্ণ আলাদা ওদের সাথে মিলিয়ে আমাকে দেখলে কিন্তু তুমি ভুল করবে তোমাকে বন্দুক নিয়ে মারতে গেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি মারতে যাওনি ভয় দেখাতে গেছিল মানুষ মরলে তারপর কি হয় সেটা তো সে বুঝতে পারে না তাই সেই দিনটাকে ডেকে আনো না কি করেছি আমি যাতে কিছু না করো তাই সাবধান করছি এটা জেনে রাখো যে যে বিপদের মধ্যে তুমি আছো উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি বিপদে তুমি পড়বে কি আর করবে মেরে ফেল মরতে ভয় পাও না বুঝি না যেভাবে আছি মরেই তো আছি তুমি জানো আমার মা হয়তো এতক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে মরেই গেছে আমি তোমার এসব গল্প শুনতে চাই না এগুলো গল্প নয় তোমার মাকেও তো দেখলাম এতটুকু সময় কতটা আপন করে নিয়েছে আমার মাও না ঠিক এরকম সবাইকে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নেয় তুমি একবার আমার মাকে দেখলে বুঝতে পারবে আমার মা আমার মা কতটা ভালো তুমি কেন এই সমস্ত কথা বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার সাথে আমার কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক নেই এই কথাগুলো ভালো করে তো জানো তারপরেও এই কথাগুলো বলার কোনো মানে হয় কি হ্যাঁ আনুষ্ঠানিকভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে আমার কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক নেই শ্রীমহী একটা কথা বলো তো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো 
এতো কিছুর পরেও আমাকে স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ হিসেবে ভেবেছো তুমি আগে ভাবতাম না তবে যেদিন থেকে আমি শাখা বলা খুলে দিয়েছি আর সিঁদুর পড়ি না সেই দিন থেকে আমি মনে করি যে তুমি আমার কাছে একজন পরপুরুষ আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি জানো তো যে কারো মন রেখে আমি আর কথা বলবো না মন রেখে কথা বলার থেকে সত্যি কথা বলা অনেক ভালো সেটা আমি এই বয়সে এসে বুঝেছি না আমি তোমাকে আমার স্বামী মনে করি না আমার জীবনে আর কেউ নেই যদি কেউ থাকে সেটা আমার সন্তানরা হ্যাঁ তোমার তোমার বাবা মাকে আমি যে কোনো কারণেই হোক নিজের বাবা মার জায়গা দিয়েছি ব্যাস এই পর্যন্ত আর কিছু না কি হলো হাসছ যে এমনি আমার জন্য যাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে उचित मन मन भेबे थको तेजे खावनी दीदी के सब झमेला सत्य
মিঠু দি তাড়াতাড়ি চলে গেছে ও নেই কোনো অসুবিধা নেই আমি ফ্রিজে কি আছে দেখে নিচ্ছি গরম করে খেয়ে নাও তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি তুমি কেন মানে আজকে জীবনে প্রথমবার করছি নাকি না কিন্তু আর করো না কি করব বলো কিছু কিছু মানুষ যে স্বভাব নিয়ে বড় হয় সে স্বভাব থেকে কিছুতেই বেরোতে পারে না আমি তাদের মধ্যে একজন হাত মুখ ধুয়ে এসো আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি 